হ্যাঁ স্নেহের ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ তোমাদেরকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগতম এবং তোমাদের আজকে রসায়নের সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হবে এবং গোলাপ ফুলিও শুভেচ্ছা তোমাদেরকে হ্যাঁ আমি কাউসারুজ্জামান মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ রসায়ন বিভাগ এবং আজকে তোমাদের যে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে তা এখানে স্লাইডে দেখানো হচ্ছে রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের তরিৎ রসায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে এবং যে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হবে সেটা হলো তরিৎ বিশ্লেষের পরিবাহিতা এখন তোমাদের শিখন ফল সম্পর্কে দেখানো হচ্ছে যে এই ক্লাস দ্বারা তুমি কি কি শিখতে পারবা বা অধ্যয়ন করতে পারবা সেটা হলো এই পাঠ শেষে তোমরা পরিবাহী কি তা বলতে পারবা পরিবাহীর প্রকার ভেদ বর্ণনা করতে পারবা আচ্ছা তারপর হলো তরিৎ বিশ্লেষের পরিবাহী ব্যাখ্যা করতে পারবা এবং শেষে যেটা এটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকস সেটা হলো তরিৎ বিশ্লেষণের ফলে সঞ্চিত বা দ্রবীভূত বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করতে পারবে এখানে একটা সূত্র তোমাদেরকে পড়ানো হবে সেটা হলো ফেরাডের প্রথম সূত্র আচ্ছা তাহলে এখন তোমাদের তরিৎ পরিবাহী কাকে বলে এটা নিয়ে আমি এখন তোমাদেরকে আলোচনা করব পরিবাহী জিনিসটা আসলে পরিবহন দিকে চলে আসতেছে তরিৎ পরিবাহী আসলে তরিৎ কি তোমরা জানো বা যারা না জানো তাদের জন্য আমি বলতেছি যে তরিৎ বলতে বোঝায় ইলেকট্রনের প্রবাহ আর পরিবাহী মানে বহন তার মানে ইলেকট্রনের প্রবাহ যে বহন করতে পারে সেটা হলো তরিৎ পরিবাহী আর এই তরিৎ পরিবাহী হলো দুই প্রকার একটা হলো ইলেকট্রনীয় পরিবাহী আর একটা হলো তরিৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহী অবশ্যই তাহলে বোঝা যাচ্ছে দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে ইলেকট্রনীয় পরিবাহী হলো সাধারণত ধাতু দিয়ে তৈরি হয় এবং ধাতুর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনীয় পরিবহন ইলেকট্রনটা পরিবহন করে সে পরিবাহিত হয় সেটাকে বলা হয় ইলেকট্রনীয় পরিবাহী এই ইলেকট্রনীয় পরিবাহী আরও বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা আছে যেমন একটা দেখো সুপরিবাহী মানে সেটা খুব সহজে ইলেকট্রনকে পরিবহন করে এর উদাহরণ হলো কপার অ্যালমিয়াম আয়রন স্বাভাবিক আমরা জানি আমাদের যে বৈদ্যুতিক তা সেটা কপার দ্বারা তৈরি অ্যালমিয়াম আয়রন লোহা তরিৎ পরিবাহী এটা তো আমরা জানি বিদ্যুৎ পরিবাহী আচ্ছা আর এটা হলো অর্ধ পরিবাহী মানে এই সুপরিবাহী থেকে একটু কম সিলিকন জার্মিয়াম ইংরেজিতে এটাকে বলা হয় সেমি কন্ডাক্টর আচ্ছা তারপর হলো সুপার পরিবাহী বিজ্ঞানীরা আরও বিশ্লেষণ করে কতগুলো শঙ্কর ধাতুর অক্সাইড সময় এবং ধাতুর অক্সাইড সময় আবিষ্কার করেন তারা অনেক পরিমাণ সুপরিবাহী থেকে আরও বেশি তরিৎ বা ইলেকট্রনের প্রবাহ করে তাই একে বলা হয় সুপার কন্ডাক্টিভিটি বা সুপার পরিবাহী এটার উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো তারপর আসতেছে তরিৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহী হ্যাঁ তরিৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহী হলো এটা হলো দ্রবণের সাথে রিলেটেড দ্রবণ মানে দ্রাবক প্লাস ড্রোব এখানে দ্রাবক হিসেবে পানি ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ তাহলে এই তরিৎ বিশ্লেষ্য যে পরিবাহী তাহলে এটার সঙ্গে আমি কি দিব যে কোনো ধাতুর লবণ যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড হতে পারে দ্রবণে আয়নে রূপান্তরিত হয় কি আয়নে রূপান্তরিত হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়ন এই আয়নগুলো যে তরিৎ পরিবহন করে সেটাকে বলবো আমি তরিৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহী আয়নের মাধ্যমে তরিৎ পরিবহন করে এই তরিৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহী হলো দুই প্রকার সবল তরিৎ বিশ্লেষ্য দুর্বল তরিৎ বিশ্লেষ্য আচ্ছা এখন আমি আর একটু বিশ্লেষণ করে তোমাদেরকে আমি বোঝাচ্ছি এই যে এখানে দেখো যে তরিৎ বিশ্লেষের পরিবাহী বলে এটার সংজ্ঞা কিন্তু এখানে দেওয়া হয়েছে যে সকল যৌগ দ্রবীভূত অবস্থায় যে আমি বললাম যে দ্রাবকে দ্রবীভূত হবে দ্রাবকে দ্রবীভূত যখন হবে তখনই আয়নে রূপান্তরিত হবে যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম আয়ন উৎপন্ন হবে আবার ক্লোরাইড আয়ন উৎপন্ন হবে এর দ্বারা যে তরিৎ পরিবহন করে তাকে বলা হয় তরিৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহী তারপর আসতেছে যে এরা এই তরিৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহী দুই প্রকার একটা হলো সবল তরিৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহী আর একটা নিজে বলতেছি দুর্বল তরিৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহী আচ্ছা এখন সকল সবল তরিৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহী যেটা বলতেছি সেটার উদাহরণ দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড নিথিয়াম ক্লোরাইড আমি তোমাদেরকে একটা দিয়ে উদাহরণ দিছি এখন সংজ্ঞাটা আমি বোঝাতেছি যে সংজ্ঞাটা কি হবে যে সকল যৌগ দ্রবীভূত অবস্থায় সম্পূর্ণ আয়নিত হয় সম্পূর্ণ আয়নিত হওয়ার অর্থ হলো যে ওটার মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড হিসেবে কোনো অণু থাকে না ভেঙে গিয়ে সোডিয়াম আয়ন হিসেবে ক্লোরাইড আয়ন হিসেবে বিরাজ করে সেটা হলো সম্পূর্ণ আয়নিত হওয়া এবং তাকে বলা হয় 
কি সবল তরি বিশ্লেষ আরেকটি প্রকার ভেদ সেটা হলো যে সকল যৌগ দ্রবীভূত অবস্থা আংশিক আয়নিত হয় তাকে বলা হয় দুর্বল তরিত বিশ্লেষ যেমন উদাহরণ অ্যাসিটিক অ্যাসিড এটা আংশিকভাবে বিয়োজিত হয় অ্যাসিটিক অ্যাসিড সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয় না কিছু সংখ্যক অ্যাসিটিক অ্যাসিড অবিয়োজিত অবস্থায় থেকে যায় এবং কিছু অংশ সে বিয়োজিত হয় অর্থাৎ আয়নে রূপান্তরিত হয় কিছু অংশ যেমন দশ অণু অ্যাসিটিক অ্যাসিড এর মধ্যে ছয়টা বিয়োজিত হবে বাকি চারটা অবিয়োজিত অবস্থায় থেকে যাবে অবিয়োজিত মানে সে বিয়োজন করবে না আয়নে রূপান্তরিত করবে না এখানে আয়ন কীভাবে রূপান্তরিত করে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে সি এস টি সি ডাবলও মাইনাস হবে যেটাকে বলা হয় অ্যাসিটেড আয়ন আরেকটা হয় সাথে হলো হাইড্রোজেন আয়ন এই হাইড্রোজেন আয়নের কারণেই কিন্তু এটাকে আমরা অ্যাসিটিক অ্যাসিড বলতেছি হ্যাঁ অনুরূপভাবে কার্বনিক অ্যাসিড এটাও একটা দুর্বল অ্যাসিড এও সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয় না এই জন্য একে বলবো দরি দুর্বল তরিত বিশ্লেষ্য আচ্ছা এখন আমরা যে সম্পর্কে আলোচনা করব এই ব্যাপারটা হলো হ্যাঁ এই তরিৎ বিশ্লেষ্য এইটা আমাদের কেন প্রয়োজন হবে এটা সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করব এই তরিৎ বিশ্লেষ্য তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে সোডিয়াম আয়ন ক্লোরাইড আয়ন এখানে দ্রবীভূত হয়ে গেছে এই যে এখানে বলছে মেল্টেন সোডিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইড আচ্ছা এখন এখানে যে সোডিয়াম ক্লোরাইড বিয়োজিত হয়ে গেল তার মানে এটাকে আমি বলবো তরিত বিশ্লেষ্য এবং এটা সবল তরিৎ বিশ্লেষ্য এই সবল তরিৎ বিশ্লেষ্য একটা পাত্রে যদি রাখা হয় এবং পাত্রের মধ্যে দিয়ে যদি এরকম দণ্ড রাখা হয় এই দণ্ডকে বলা হয় তরিৎ দ্বার এটি গ্রাফাইট দ্বারা তৈরি হয় আচ্ছা এই তরিৎ দ্বারের মধ্যে যদি এখন বাইরে থেকে উৎস যোগ করা হয় মাইনাস দেওয়া হয় একটাতে প্লাস দেওয়া হয় একটাতে বাইরে থেকে উৎস যে কোনো হতে পারে ব্যাটারি হতে পারে অথবা বৈদ্যুতিক উৎস থেকে হতে পারে দেওয়া হয় তাহলে এখানে একটা বর্তনী সৃষ্টি হলো এটাকে বলা হয় এই যে পুরা ব্যবস্থাকে বলা হয় তরিৎ বিশ্লেষ্য কোষ এটাকে কি বলা হয় তরিৎ বিশ্লেষ্য কোষ এখন এই তরিৎ বিশ্লেষ্য কোষের কাজটা কি এখানে দেওয়া হয়েছে যে তরিৎ বিশ্লেষ্য কোষ তরিৎ শক্তি বাহ্যিক উৎস থেকে শক্তি নিয়ে সে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে বা রূপান্তরিত হয় এখন কিভাবে হয় আমরা একটু দেখি আচ্ছা এখন বাইরে উৎস থেকে দেওয়া হলো তরিৎ দেওয়া হলো দেওয়া হওয়ার কারণে মাইনাস মানে ইলেকট্রনের ঘনত্ব বেশি প্লাস মানে ইলেকট্রনের ঘনত্ব কম যেখানে মাইনাস তাহলে ঋণাত্মক ঋণাত্মক আকর্ষণ করবে ধনাত্মককে এটাই স্বাভাবিক আচ্ছা তাহলে এখন সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে কে ধনাত্মক সোডিয়াম আয়ন ধনাত্মক আচ্ছা তাহলে এই সোডিয়াম আয়নটাকে আমরা একটা ভাষায় বলি সেটাকে বলা হয় ক্যাটায়ন আমাদের এই তরিৎ বিশ্লেষ্য কোষের ক্ষেত্রে একটা মূল কথা বলা হয় ক্যাটায়ন ক্যাথোটে যাবে এই যেই মাইনাস এই যে দেখো ক্যাথোট লেখা ক্যাটায়ন কোথায় যাবে ক্যাথোটে অ্যানায়ন যাবে অ্যানোডে আচ্ছা এখন ক্যাটায়ন ক্যাথোটে গিয়ে কি করবে সে ইলেকট্রন গ্রহণ করে সে এখানে জমা হবে আচ্ছা জমা হওয়ার পরে দেখো জমা হইতেছে তার মানে কি এই শক্তিটা কি রাসায়নিক শক্তি ছিল তরিৎ শক্তি হয়ে গেল রাসায়নিক শক্তি এই কাজটাই যে কথাটা ব্যবস্থ হবে আচ্ছা তারপর এখন নিচে বলা হয়েছে যে কি পরিমাণ সে রাসায়নিক শক্তি জমা করবে বলতেছে এক মোল পরিমাণ জমা করবে যদি এক যোজি পরমাণু হয় এক মোল জমা করতে এক ফেরাডে বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় এবং সে কোথায় জমা করবে তরিৎ দ্বারে জমা করবে তরিৎ দ্বার কোনটা এই যে এটা ক্যাথোট ক্যাটায়ন ক্যাথোটে যাবে ক্যাথোট তরিৎ দ্বার এখানে জমা হবে যদি সেটা এক যোজি হয় এটা এক মোল পরিমাণ জমা করতে এক ফেরাডে বিদ্যুতের প্রয়োজন হ্যাঁ এই যে কথাটা এই কথাটা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা এটা দ্বারা আমরা ম্যাথমেটিক্স করব তখন আমরা আমি আবার রিপিট করব এই কথাটা হ্যাঁ পরবর্তী স্লাইডে দেখতেছি আমরা হ্যাঁ এখানেও একটা তরিৎ বিশ্লেষ্য কোর্স দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখানে তরিৎ বিশ্লেষ্যটা একটু ভিন্ন সিলভার নাইট্রেট আগে ছিল সোডিয়াম ক্লোরাইড এক্ষেত্রে সিলভার নাইট্রেট এখন একটু খেয়াল করো এখন বলতেছে আমি যদি থ্রি অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ তরিৎ প্রবাহ করা হয় তরিৎ প্রবাহটা কোথায় করা হবে এই যে দ্রবণের মধ্য দিয়ে তরিৎ প্রবাহ করা হবে যদি দুই মিনিট যাবত প্রবাহিত করি 
তাহলে সঞ্চিত সিলভার সঞ্চিত সিলভার কেন ওই যে সেই ক্যাথোটে সিলভার জমা হবে কারণ আমি জানি সিলভার হলো ক্যাটায়ন ক্যাথোটে জমা হবে আচ্ছা ক্যাথোটে আমরা কি বলতে পারবো কতটুকু সিলভার তৈরি দ্বারা জমা হবে বলতে পারবো এইটাই হলো এখানে আমরা দেখব যে কিভাবে বলতে পারবো এই বলতে পারার দ্বারা একটা সূত্রের সাহায্যে আমরা বলতে পারবো সেই সূত্রটা এখন দেখানো হচ্ছে আচ্ছা সেই সূত্রটাকে বলা হয় ফ্যারাডের প্রথম সূত্র দেখো ফ্যারাডের প্রথম সূত্রটা প্রথমে দেখো যে তরিৎ বিশ্লেষণের সময় বিভিন্ন তরিৎ দ্বারে সঞ্চিত বা দ্রবীভূত বস্তুর ভর প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণে সমানুপাতিক তার মানে হলো বোঝা সমানুপাতিক মানে বিদ্যুতের পরিমাণ যদি বেশি হবে সঞ্চিত বস্তুর ভরের পরিমাণ বেশি হবে বা দ্রব সঞ্চিত বা দ্রবীভূত বস্তুর ভরের পরিমাণ বেশি হবে এখন আমরা শুধু সঞ্চিতটা চিন্তা করতেছি ক্যাটায়নের ক্ষেত্রে সঞ্চিতটা চিন্তা করতেছি আচ্ছা তাহলে এই সঞ্চিত পদার্থ যদি ডাব্লিউ হয় আর বিদ্যুতের পরিমাণ যদি কিউ হয় সমানুপাতিক সমানুপাতিক দিলাম আচ্ছা সমানুপাতিক যদি চলে যায় তাহলে একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক বসবে সেটা জেট এই জেটকে বলা হয় তরিত আসনিক তুল্যাঙ্ক আচ্ছা আবার আমরা জানি কিউ ইগাল টু আইটি এই আইটা হলো প্রবাহ মাত্রা টিটা হলো সময় আই প্রবাহ মাত্রা তরিত যদি টি সময় যাবৎ প্রবাহিত করা হয় তাহলে মোট পরিমাণটা হবে হলো বিদ্যুতের পরিমাণ আচ্ছা তাহলে এই সমীকরণটা যদি এখানে বসানো হয় তাহলে পাওয়া যায় ডাব্লিউ ইগাল টু জেড আইটি ডাব্লিউ ইগাল টু জেড আইটি যে ব্যাপারটা এটা আমি একটু দেখাচ্ছি তোমাদের দেখো আমি যদি এখন জেডকে সংজ্ঞায়িত করতে চাই তাহলে আইকে আই ইগাল টু ওয়ান এম্পেয়ার ধরতে হবে টি ইগাল টু ওয়ান সেকেন্ড ধরতে হবে আই ইগাল টু ওয়ান এম্পেয়ার টি ইগাল টু ওয়ান সেকেন্ড যদি ধরা হয় তবে আমরা বলতে পারবো ডাব্লিউ ইগাল টু জেড মানে জেডটা হলো ওই সঞ্চিত পদার্থের ভর আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের এই ব্যাপারটা হ্যাঁ আচ্ছা এখন এই ব্যাপারটা আমি দেখাচ্ছি এই যে একটু আগে বলছিলাম যে তরি বিশ্লেষণ চলাকালে দ্রমণের ভিতর দিয়ে এক্স অ্যাম্পেয়ার তরি প্রবাহ কত সেকেন্ড যাবত করব এক সেকেন্ড যাবত তাহলে তরি দ্বারে যে জমা হবে ওই যে আমি বলছিলাম ডাব্লিউ ইগাল টু জেড মানে তরি দ্বারে যে জমা হবে যে ধাতুটা ওই পরিমাণটাই হলো তরি তাসনিক তুল্যাঙ্ক আচ্ছা এটা একটা সংজ্ঞা তোমাদের সৃজনশীলে জ্ঞানমূলক অনুধামনমূলকে আসে জ্ঞানমূলকে আসবে হয়তো তরি তাসনিক তুল্যাঙ্ক কাকে বলে অনুধামনে যে প্রশ্নটা আসে সে প্রশ্নটা আমি বলতেছি বলবে সিলভারের তরি তাসনিক তুল্যাঙ্ক এত গ্রাম পার কুলম বলতে কি বুঝো এটা আসতে পারে এবং আসে পরীক্ষা আচ্ছা এখন দেখি কি বুঝায় সিলভারের লবণের দ্রবণের ভিতর দিয়ে যদি আমি এক সেকেন্ড তরি প্রবাহিত করি কি পরিমাণ তরি এক এম্পেয়ার তরি প্রবাহিত করি তবে এই যে এই পরিমাণটা এই পরিমাণটা পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এইট গ্রাম সিলভার জমা হবে আচ্ছা তাহলে এখানে বোঝা গেল তাহলে এই এক সেকেন্ড আর এক এম্পেয়ার হলো এই কুল এক কুল ওকে আচ্ছা তারপর এখন আমি তোমাদেরকে ম্যাথমেটিক্সটা দেখাবো যে ম্যাথমেটিক্সটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং পরীক্ষা আসার মতো এই ম্যাথমেটিক্সটা তোমরা খুব গুরুত্ব সহকারে করার চেষ্টা করবে সেটা হলো তরি প্রবাহ আচ্ছা থ্রি এম্পেয়ার সময় টাইম টাইম হলো দুই মিনিট সঞ্চিত সিলভারের পরিমাণ ডাব্লিউ গেল টু হোয়াট কী পরিমাণ জমা হবে এটা আমরা বের করবো ম্যাথমেটিক্স করে আমরা কি বলতে পারবো কতটুকু সিলভার তৈরি দেয় জমা হবে হ্যাঁ বলতে পারবো এখন ডাব্লুর পরিমাণ যদি বের করে ফেলি তাহলে চলে আসবে এখন আমরা জানি ফ্যারাডের সূত্র অনুযায়ী ডাব্লিউ গেল টু জেড আইটি আচ্ছা জেড আইটি এখন একটু খেয়াল করো দেওয়া আছে যে দেখাই দিস স্যার যে আই গাল টু থ্রি এম্পেয়ার টি গাল টু দেখো সেকেন্ডে কিন্তু কনভার্ট করছে মিনিট আওয়ার যাই থাকে আমরা এটা সেকেন্ডে কনভার্ট করব আচ্ছা এখন জেড জেডের মান এটা কিভাবে আসলো এটা একটা সাধারণ সূত্র জেড হলো তরি চাসনিক তুল্যাঙ্ক সাধারণ সূত্রটা একদম সহজ যেই ধাতু দেওয়া থাকবে সে ধাতুর পারমাণবিক ভর হবে উপরে দেখো সিলভারের পারমাণবিক ভর একশো সাত পয়েন্ট আট আট উপরে আর নিচে নিচে হলো এই যে এটা হলো তার যোজ্যতা ওই যে বলছি এক যোজি সিলভারও দেখা যায় এক যোজি তাহলে এই যে এক যদি দুই যোজি হয় এখানে কত হবে দুই আচ্ছা তারপর বলছি এক ফেরাটে স্যার এখানে তো এক ফেরাটে লেখা নাই হ্যাঁ এক ফেরাটেই লেখা আছে এক ফেরাটে ইকুয়াল ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম 
এই যে দেখো এখানে কুলম এখানে কি ফ্যারাডে লেখা আছে ফ্যারাডে লেখা নেই এখানে কুলম লেখা আছে এই জন্য ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো দিয়ে ভাগ করতে হবে এখন যে পরিমাণটা পাওয়া যাবে সেটা হলো জেট বাস এখন জেটের মানটা বসালা আই এর মান বসালা তারপর হলো টি এর মান বসালা তা যেটা পাওয়া যাবে সেটা গ্রামে পাওয়া যাবে কারণ ডাবলু গ্রাম এককে কারণ এই যে গ্রাম এই যে এখানে একক আছে গ্রাম একে পেয়ে গেল যেটা পাওয়া যাবে ডাবলু গেল টু পয়েন্ট ফোর জিরো টু গ্রাম তার বোঝা গেল এই পরিমাণ সিলভার তরিত দ্বারে জমা হবে এখন পাট মূল্যায়ন আমরা পাট মূল্যায়নে কি কি শিখলাম আমরা আসলে হ্যাঁ দেখো আমরা কিন্তু অনেক কিছু মোটামুটি শিখে ফেলছি এখানে ধাতব পরিবাহী কোনগুলো সিলভার কভার কপার আয়রন অ্যালমোনিয়াম এটা শিখছি তরি বিশ্লেষ্য কোষ হ্যাঁ এটার মধ্যে আমরা অনেক কিছু শিখছি ক্যাথোড কি অ্যানোড কি তারপর তরি বিশ্লেষ্য কোষ কোনটা তারপর এটার মধ্যে যে তরি বিশ্লেষ্য আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড সেটাও শিখলাম আচ্ছা আরেকটা এখানে অপরিবাহী অপরিবাহী বলতে যেটা পরিবহন করে না সহজ জিনিস প্লাস্টিক আমরা জানি পরিবহন করে না তারপর হলো সিরামিক পরিবহন করে না গ্লাস রাবার এগুলো অপরিবাহী এগুলো তরিত পরিবহন করে না হোমওয়ার্ক করবা একটা ম্যাথমেটিক্স এখানে সাধারণ ম্যাথমেটিক্স দ্রমণে থ্রি অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ কত সময় প্রবাহিত করলে ক্যাথোড হতে এত গ্রাম জিঙ্ক বিমুক্ত হবে তাহলে এখানে কত সময় মানে টি বের করতে হবে বের করবা চেষ্টা করবো ওই সূত্রের সাহায্যে ফ্যারাডের সূত্রের সাহায্যে আচ্ছা এখানে একটু দেখার বিষয় আছে এই প্রশ্নটা পরীক্ষায় আসে কি প্রশ্ন আসে এখান থেকে সহজ একদম সহজ জিনিসটা সেটা হলো বলবে এই চিত্রটা দিয়ে বলবে যে ক্যাথোড এবং অ্যানোডের বিক্রিয়া দেখাও সহজ ক্যাথোডে কে যাচ্ছে সোডিয়াম আয়ন যাচ্ছে ক্যাথোডে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে কারণ ক্যাথোডে ইলেকট্রন বেশি ইলেকট্রন গ্রহণ করবে সোডিয়াম ধাতুতে রূপান্তরিত হবে সাডো ধাতু এখানে লেগে থাকবে সোডিয়াম ধাতুতে রূপান্তরিত হবে তাহলে এটা হলো ক্যাথোডের বিক্রিয়া ক্যাথোড তরিদ্দারের বিক্রিয়া হলো এটা উপরেরটা পরেরটা তাহলে অবশ্যই অ্যানোডের হবে অ্যানায়ন অ্যানোডে যায় অ্যানায়ন অ্যানোডে গিয়ে কি করবে সেই ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে এবং দুইটা ক্লোরিন একত্রিত হয়ে ক্লোরিন গ্যাসে রূপান্তরিত হবে ক্লোরিন গ্যাসে রূপান্তরিত হলো তার মানে এখানে বুধ বুধ করে ক্লোরিন গ্যাস নির্গত হবে এটা আসবে আচ্ছা এখন যদি এই সোডিয়াম ক্লোরাইড বাদ দিয়ে যদি আরেকটা দেওয়া হয় তাহলে সেখানে ক্যাটায়ন কি দেখতে হবে ক্যাথোডে যাবে অ্যানায়ন কি সেটা অ্যানোডে যাবে হ্যাঁ তাহলে এভাবে তোমাদের উত্তরগুলো করতে হবে তাহলে সবাইকে ধন্যবাদ এই ক্লাসে ভালোভাবে অধ্যয়ন করার চেষ্টা করবে হ্যাঁ ভালোভাবে অধ্যয়ন করার চেষ্টা করবে আচ্ছা এরপরে দেখো তরিৎ বিশ্লেষক কোষ ও তরিৎ রাসায়নিক কোষের মধ্যে পার্থক্য আছে এবং তরিৎ রাসায়নিক কোষ ও রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হবে আচ্ছা এখানে একটা ব্যাপার হলো আমরা তোমাকে তরিৎ বিশ্লেষক কোষ সম্পর্কে তোমাদেরকে আলোচনা করানো হলো কিন্তু তরিৎ রাসায়নিক কোষ সম্পর্কে আমাদের পড়ানো হয়নি কিন্তু পড়ানো না হলেও তরিৎ রাসায়নিক কোষের মধ্যে পার্থক্য আছে এটা বলে দেওয়া হলো তার মানে দুইটা এক হবে না আচ্ছা গেল একটা কথা আরেকটা কথা তরিৎ রাসায়নিক কোষ রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় ঠিক উল্টা কথা তরিৎ বিশ্লেষক কোষ থেকে তরিৎ রাসায়নিক কোষ ঠিক উল্টা কথা এটা তোমাদেরকে নেক্সট ক্লাসে আমরা আবার তোমাদের সম্পর্কে আলোচনা করব এইগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব যে তরিৎ রাসায়নিক কোষের ব্যবস্থাটা কি হবে হ্যাঁ সবাইকে অনলাইন ক্লাসে ধন্যবাদ আর তোমাদেরকে এতক্ষণ সময়ে আমাদের সাথে থাকার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ এবং তোমরা অধ্যয়ন করে এই ফ্যারাডের সূত্র তৈরি বিশ্লেষ কোষ সম্পর্কে তোমরা আশা করি ভালোভাবে জানতে পারবা এবং তোমরা আমার আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবা যাতে কোনো যদি কোনো কনফিউশন থাকে হ্যাঁ বিভ্রান্তমূলক অবস্থা থাকে তা আমি তোমাদেরকে দূর করার চেষ্টা করব বা সমাধান দিব আসসালামু আলাইকুম